wakulima katika kaunti wa Sangisu bado anitaka wizara ya kilimo kutangaza tarehe ya jinsi ya halmashauri ya NCPB itakavyoanza kupokea mahindi yao aidha wanataka serikali inunue mahindi yao kwa bei ya shilingi elfu tatu. tunajiunga sasa na mkulima Jesse Mais ambaye yupo katika studio zetu ya pale katika kaunti ya Uasingishu na tuweze kuzungumza kindani karibu sana bwana Jesse hebu tuarifu labda ni kwa nini mnakataa bei ya serikali ambayo ni elfu mbili na tatu? kwanza kabisa eh, bei hiyo haiwezi eh, kukimu uh, eh, expenses ya, ya ukulima kwa sababu kulima peke yake ni alfu tano. Nam. Aya, ku, kupiga aro na kuweka planta ni elfu tatu. Mm -hmm. Alafu tununue mbegu shilingi elfu moja kwa 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 agonia moja. Nam. He kwa eka moja. Alafu sasa tu, tu, e, tukipanda tunafanya pre-planting e, spray. E, e, ya after planting tuna spray. Primagram dawa. Nam. Iyo inajukua elfu moja. Aha. Alafu tukiendelea hivyo vio mpaka wakati wa kukongoa na kuweka magunia ni shilingi elfu tatu. Nam. Tukifuata kenye kenye kutoka wakati wa kupanda. Aha. Wakati wa kupanda. Aha. Mpaka wakati wa kuvuna, kufieka stacks, kuweka stacks, kuvuna, eh, kupepa mpaka nyumbani. Nam. Eh, na kukongoa na kununua magunia ya kungongolea na kulipa watu wa kukongoa na ku, 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 kununua kitu ya kushona na kupepa mpaka almashauri ya nafaka yote inaikwishia shilling alfu tatu kwa gunia. Kwa hivyo unahisi yes. kwamba hibi ambao unapewa ya alfu mbili na miatatu na serikali haifai? Haifai kabisa kwa sababu nimekuonyesha tangia kupanda mm -hmm. mpaka wakati wa kuvuna kemikali yote hata CAN hata mbolea Nam. yote hiyo mpaka wakati wa ku, eh, ku, kuvuna wakati wa ku, kukata stacks wakati wa kupepa kukongoa kulipa watu ya ku, kukongoa yote ni elfu tatu na atu, atupati faida hata kidogo. Na, na kwa hivyo bwana JSS labda manake serikali tayari imewapa ruzuku ya pembejeo huoni kwamba hii bei ya elfu mbili na tatu ukiweza kuangazia kwamba hiyo bei ya pembejeo umepewa na serikali inafaa? Um, ruzuku ya pembejeo tunashukuru ya elfu moja tano kwa mbolea na elfu moja tano kwa CAN na dressing hiyo. Aha. Lakini mafuta eh, gharama ya mafuta imeongezeka ya kupepa na em eh, gharama zote hata za watu kutengeneza hiyo eh, hiyo ruzuku haiwezi kufaa hata kidogo. Naam. Na kwa hivyo labda kwa tuki... bila bila ruzuku hiyo Nam. Bila ruzuku hiyo tungekuwa tukinunua gunia moja eh e, karama ya gunia moja ingeenda elfu saba kwa sababu mbolea yenyewe ingekuwa elfu sita hivi na CAN ingekuwa kitu kama elfu ine atunge mudu Nam. lakini ijapo kuwa tumepewa ruzuku watu karama zote za kulima inakuja elfu tatu Nam. Kwa hivyo kwa hivyo tuseme kama wakulima nyinyi mnapendekeza kwamba serikali ile bei mnataka inunue mahindi kwa kila gunia ni pesa ngapi hivi Alfu tatu na miatano hivi. Ndiyo toesa. Tunaesa pata faida kidogo tu. We can break even. Tunaesa kupata angalau faida kidogo. Aha. Nataka serikali ifanya uasibu. Nam. Kwanzia wakati ya kulima marambili, kupika aro, mm -hmm. kuweka planta, Nam. kununua seeds, ku, 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 kubalilia mara ya kwanza, mara ya pili. Nam. Tu, tu, top tracing mbolea na kukata kuwa stacks na dudu iko dudu katikati hapa mambo ya dudu 
Naam. Alafu ukiweka stacks unakuja vuna na unapepa, unaenda kuongoa na watu wa kusaidia kukongoa kupepa kwa hii shela. Mm-hmm. Na ku, kununua magunia kwa kila mwaka tunanunua magunia. Naam. Sasa hata hata usi ya kushona magunia haya na na mizani ya kupima. Karama hizi zote serikali waketi china kuona itakuwa 3500. Mhm. Na, na mm-hmm. tunamaliza bwana Jesse swali la mwisho labda manake kumekuwa na mgogoro kati ya wakulima na wizara ya kilimo hapa nchini ambapo wakulima wamekuwa kiteta kwamba bado hawajaweza kupokea fedha. Hebu tuarifu labda kutokana na ile bei ambayo mliuza wakati mwingine ama wakati uliopita katika wakati huu wa kuvuna mlikuwa umeuzia wizara ama serikali kwa pesa ngapi na vile vile kama wakulima nyote umeweza kupokea malipo um, tume aidiwa malipo ya mwisho tulilipwa wale watu ambao walikuwa na uh, less than 2 million wamelipwa lakini wale ambao walikuwa na 5 million 10 million hawachalipwa naam La, lakini mzozo wetu ni kwamba tulikuwa na makatels Aha. watu ma, matapeli ambao walienda kuleta mahindi nje <coughs> alafu wakaacha wakaharibu soko waka wakaharibu soko alipo haribu soko serikali waka wakashindwa na na kulipa sisi mm-hmm. kama wangechunga hiyo katel tungekuwa tumelipwa barabara tungekuwa tumnafurai sasa tungeendelea kupokea ile ya, ya kutoka shamba na kwa hivyo wakati huo mlikuwa mzee serikali gunia pesa ngapi 3200 tuliuzia kwa 1300 aha kwa hivyo kumaanisha kwamba ili pendekezo la, la serikali ni kuwa imeshuka hata zaidi unajua sasa gharama ya mafuta imepanda sasa Sasa ni lazima iongezwe kutoka 3200 atuwezi kurudi nyuma Naam Asante asante sana bwana Na unajua ya kwamba bwana Jesus asante sana asante sana tumeweza kupata mchango wako bila shaka kuhusiana na hilo swala la mahindi mtazamaji wa kulima pale katika kaunti ya Wasingisho akisema kwamba hii bei ya 2300 kamwe hawaitaki manake hajaweza kugaramia zile gharama zote ambazo wameweza kutumia katika uzalishaji wa mahindi na wanapendekeza zaidi ya shilingi 3000 kati ya 3000 na 3500 basi serikali waweze kununua mahindi yao kwa hiyo bei lakini wanakataa bei ya shilingi 2300 asante sana bwana Jesus